Donc ça, ça va être maintenant le bout de traduction. Donc préparez-vous. Donc cette semaine, moi j'ai pas essayé de faire ça, je pense. Um, donc le yoga, on va faire les cours de yoga et il y a plusieurs choses importantes. Si tu as une douleur, tu arrêtes. Donc on ne jamais pousse à la douleur. S'il y a vraiment une douleur, tu, tu fais moi ou tu dis d'accord, ça c'est pas la posture pour moi. C'est pas un problème, tu arrêtes, écoute ton corps. Um, si c'est juste le euh, 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 tu vas aller avec. Ça c'est ça c'est les choses qui bougent dans le corps. Donc le euh, euh, c'est bon. Mais le douleur où on est clair ou vraiment en chaleur forte, um, ça c'est plutôt quand tu as les arthroses. Arrête, reposition, fais autre chose. S'il y a un moment que toi, tu as l'envie d'arrêter, que on est en train de faire les salutations et tu dis non, je suis fatigué, tu arrêtes. Fais position en fente, donc tu juste hop, position en fente, tu fais une petite pause ou en autre position, tu peux être en montagne ou en chien, tu vraiment écoutes ton corps, donc quand tu as besoin de faire une pause, tu fais une pause. Moi, je propose les choses et vous pouvez suivre, mais c'est toujours vraiment pour toi d'écouter ton corps, ça c'est les choses qui est le plus important de tout le yoga, c'est vraiment l'écoute de toi-même. Moi, je juste propose et tu dis oui, ça, ça a l'air bien. Um, pendant la semaine, on va vraiment avancer sur certaines choses. Um, maintenant, je vais vous regarder pour, pour être bien. Donc, on va concentrer vraiment sur la création d'un container. Donc, ça, c'est notre corps physique, ça, c'est notre container. Et um, c'est notre état d'être. C'est la façon qu'on rencontre le monde, c'est la façon qu'on rencontre nous-mêmes. Et c'est tout avec nos sensations et nos sentir plus que les pensées. Donc, en fait, les pensées viennent, mais les pensées viennent parce que notre corps est en train de sentir quelque chose. Donc, on va essayer vraiment d'être dans les sensations de le corps. Et um, c'est pour ça, si tu sens la douleur, ok, sens la douleur, arrête, c'est ok. Si c'est juste, euh, ta tête va dire quelque chose avec le euh. Toi, ta tête va dire, non, j'aime pas ça. Non, euh, non, euh, 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 euh. ah non, je suis ennuyé, la tête peut dire ça, ou ça peut dire non, pousse encore fort pour aller à la douleur. Donc, tu vas voir comment la tête réagit à ces sensations. On va essayer vraiment d'être en connexion avec ces sensations qui est la plus importante. Et c'est ça, de sentir et plus que connaître. Donc, on voudrait être plus dans la sensation que dans le je connais quelque chose, je, je connais dans le, le mental. On va être plus vraiment ici dans le physique. On va être aussi... Du coup, j'ai une chef qui est venue, mais je me suis rentrée un petit peu dans le truc pour pas... Tu vas me chercher une page à utiliser. Tu vas chercher un temps Ok. Après, on va être plus dans le désordre que le ordre. Donc, quand je dis ça, en fait, on laisse les choses être dans le désordre, on laisse le contrôle. On a tendance de contrôler. Je fais comme ça, comme je connais. Et en fait, on est plus ici pour vraiment rendre compte les choses qui arrivent dans le désordre. Je ne connais pas, je n'ai pas le contrôle, je laisse les choses bien. Donc, plus désordre que ordre. Um, le pro profondeur plus que la vitesse. Mais parfois, on fait, on fait en vite, on fait les choses vite, mais essayer d'aller plus dans la profondeur que de juste faire les mouvements en vitesse. Hop, hop, hop. Et l'intimité plus que la solution. Parfois, on cherche la solution et on voudrait chercher plus l'intimité. Donc, tout ça, c'est juste pour dire, reste avec toi, reste dans tes sensations et être vraiment dans l'acceptation de tes sensations et, euh, et d'être présente avec. C'est pas trop compliqué. Euh, et toujours de trouver le plaisir. Trouver le plaisir parce que le plaisir, c'est où on sent le vie pour la plupart. C'est où on sent vivace et c'est où on commence de vraiment avoir cette amante. Amante. Pas une amante qu'on fait l'amour avec, mais l'amante qui fait ça. Aimante. Aimante. Je sais toujours que. C'est où on trouve l'amante. Non, c'est où on trouve l'aimante la dans nous. En fait, quand on a cette plaisir, quand on, a, quand on est vraiment connecté avec cette plaisir dans notre corps, ça ne veut dire pas qu'on ne peut pas être déprimé ou triste ou les choses comme ça, mais quand même de vraiment monter cette plaisir, de trouver le plaisir dans nous parce qu'il y a toujours le plaisir quelque part et quand on est plus dans le plaisir, 
ASASA magnetise les choses plus vers nous et ça, ça magnétise plus. En fait, on va dire ces émotions plus haut, le, le joie et la gratitude et tout ça. Bien? Bien. Donc, ce soir, on va commencer une fête avec le troisième mois. Et euh, on ne va pas trop discuter les chakras, ça va être plutôt les derniers jours. Mais les chakras, on peut dire ça c'est les endroits d'énergie dans notre corps. Et ce troisième mois qui est là, ça c'est vraiment l'endroit où on ouvre l'intuition. C'est aussi où on ouvre la sagesse. On commence de vraiment voir les choses plus clairement. Et de commencer ici, c'est bien parce que quand ça, ça commence d'ouvrir, en fait, tu es plus connecté avec les sensations dans, dans leur vérité. Um, donc, juste ce soir, tu vas concentrer un petit peu ici pendant qu'on fait les mouvements. Donc, trouve une position confortable. Et on juste va faire le petit massage sur le crâne. Sur le visage, le mâchoire, le nuque, ah, le gorge, une épaule, un bras, un doigt. Donc encore, maintenant on travaille la vitesse. Moi, j'ai allé vite. Allez dans ton profondeur. Respire. Je vais taper la poitrine. Respire pendant que tu marches. Le masse les seins. Masse le ventre. Tape le dos. Donc juste descendre dans ton corps. Et avant tu montes, tu arrives à tes pieds. Et quand tu sens que ton corps était assez touché, que tu maintenant ressentes ton corps juste ferme tes yeux. Et en grande inspiration avec ton ventre. Et après juste exprès. Et exprès avec un son. Encore inspiré, grande inspiration. Et encore une dernière fois, vraiment juste relâcher ton journée avec ton expiration. Mm. Ah. Et juste être assise, ressentir le poids de ton corps assise. de ton corps assise, les fesses qui touchent par terre, les mains qui touchent quelque part, le vêtement qui touche ton peau, l'air qui touche. Écoute les différents bruits au toit. Voir les différentes lumières derrière tes yeux. Dans les différents odeurs, les goûts dans ta bouche, Et juste respire et vraiment connecte à ces sensations, ces cinq sens physiques qui commencent de place ton corps dans cet espace. Comment se place ton être ici maintenant? Respire. Et après, imagine que tu as un cord à le milieu de ton colonne vertébrale. Tu as un cordon énergétique, tu as un fil à le milieu de ton colonne vertébrale et tu vas juste laisser cette corde descendre de ton périnée, descend, descend, descend. Ça commence à vraiment raffiner dans le terre. Tu 
vraiment comment se connecte avec cette terre, le sentiment qui est raffiné par terre. C'est l'électricité de tes pensées qui descend de cette cordon. Il y a le magnétisme de tes émotions qui descend de cette cordon. Et tu peux juste relâcher, abandonner sur cette cordon les choses qui ne servent plus, les choses qui avaient été marquées aujourd'hui ou cette semaine. Tu juste relâches les choses qui t'arrêtent d'être ici maintenant. Après, tire, cette cellule à le haut de ta tête et tu commences à te connecter avec le ciel. Tu commences à aller plus haut que les nuages, plus haut que les planètes, les étoiles. Tu vas aller vraiment à le début de l'univers, à cette lumière du début de l'univers. Et juste sans commencer cette cordon maintenant, ça tire ta tête et c'est comme ta tête est suspendue. Juste laisse ton respiration devenir plus profonde, plus lente, vraiment ton ventre qui gonfle et dégonfle. Et maintenant, avec les yeux fermés, tu vas juste commencer de regarder à ce troisième œil. Donc, tu vas juste lève les yeux et regarde ce troisième œil. Donc, c'est comme tu croises les yeux un petit peu vers le milieu et après tu regardes en haut. Respire. Peut-être tu vas voir les yeux qui, qui flutter, les yeux qui tremblent un petit peu, c'est ok. Essaye d'avoir les yeux doux pendant que tu regardes sans de bouger ta tête. Cette troisième oeil. Et juste respire, juste commence de ressentir cette troisième oeil, d'être présent avec. Et cet endroit de, de sagesse, de l'intuition, de la vision. Cet endroit qui va savoir intuitivement les choses qui te aident et les choses qui te retiendront. Maintenant, continue de regarder en nous si ça c'est OK, mais on va mettre les mains ensemble et on va frotter les mains. Donc, frotte, 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 frotte. Bien, chauffe les mains et après, juste mettre les mains autour de les yeux et vraiment juste adoucir les yeux. Continue de regarder cette troisième mois si OK. Ça a permis d'être ouvert à ton intuition, à ton, à ton sagesse, à ton vision de les choses. Après, relâche les mains, on va rechauffer, mais tu peux relâcher les yeux maintenant. Et on va remettre les mains autour et juste sens cette chaleur. Sens cette chaleur et voir cette noire. Vraiment, laisse tes yeux tomber dans le noir. Cette noire de les choses pas connues. Donc, c'est OK. On ne besoin pas de contrôler les choses qu'on voit. On ne besoin pas de contrôler... Nos visions, on peut laisser les choses arriver de le noir, de le pas connu. On peut avoir confiance dans notre intuition. Et on lâche les mains. Respire. Grande inspiration. Et encore grande expiration. Ah. Et tu peux ouvrir tes yeux. Tu 
pas toujours à bailler pour très bien et devenir cassette. Donc, trouve les boss qui est dessous tes genoux, trouve le boss qui sont bien pour toi. <rire> Ouvre bien les doigts, donc vraiment les doigts bien ouverts, les genoux en dessous de les hanches. On va vraiment pousser les mains par terre et pousser les mollets par terre. Après, on va inspirer et creuser le dos. Et on commence toujours à la coccyx. Donc, tu laisses le coccyx commence de lever. Ça, ça descend le bassin, ça descend le ventre, ça descend le poitrine, ça creuse les omoplates. Tu lèves le poitrine, c'est confortable. Si tu veux, tu peux regarder cette troisième oeuvre. Et quand tu expires, tu joues avec le coccyx, tu commences de rendre le dos. Quand tu inspires, tu vas creuser. Et quand tu expires, tu vas rendre. Donc, allez avec ton respiration. Donc, quand tu inspires, tu creuses. Quand tu expires, tu rends. Et juste voir, est-ce que tu es en train de serrer ton mâchoire? Relâche le mâchoire. Quand tu rends le dos, est-ce que tu es vraiment en train de pousser les omoplates le plus haut possible? Et après, est-ce que tu es en train de trouver le plaisir dans cette vague? Donc, est-ce que tu trouves le plaisir dans cette vague de tension et d'équilibre? Et après, retourne, fais une dernière fois, creuse le dos. Regarde ce troisième œil si tu peux. Expire, round. Et retourne dos plat. Et on va tourner les orteils. Garde les mains où ils sont. Donc les doigts bien en avant. Et on va juste devenir assis contre les talons. Et donc, juste respirer, juste commence à vraiment ressentir tes pieds. On est en train de bouger les orteils, de ressentir les pieds qui ouvrent. Peut-être que vous avez conduit loin pour arriver ici. Donc, c'est bien que tes pieds ouvrent un petit peu. Je ne pense pas que vous portez les talons tous les jours, mais si tu portes les talons tous les jours, c'est bien que tes pieds ouvrent. Après, on va vraiment pousser les mains par terre pour lever les genoux et après, lève les hanches pour trouver les chiens. Et tu peux vélo les pieds, plie le genou droit, plie le genou gauche, tu peux basculer les hanches. Respire. Et tu que tu vas me pousser chaque doigt par terre. Si tu as besoin, tu peux garder les genoux un petit peu plus pliés pour vraiment pousser la poitrine vers les cuisses. Respire. Après, redescendre quatre pattes. Et on va descendre sur les avant-bras avec les mains en position frère et les pouces vers le haut. Après, on va retourner les orteils et on va aligner nos troisième oeil avec nos pouces et on va lève comme on fait le chien. Tu arrives où tu arrives. Donc, respire ici et essaie vraiment d'aligner ton troisième oeil avec tes pouces. Il n'y a besoin pas de toucher. Tu peux marcher les pieds plus proches si ça c'est plus confortable. Et juste, ouais, ressent cette connexion. Respire. Après, redescendre les genoux. Et amène les mains en avant et pousse position enfant. Respire position enfant. Si tu veux, tu peux amener les bras à côté de ton corps. Et vraiment ressent cette connexion de ton front par terre. Donc laisse ce troisième œil, laisse ton intuition connecte maintenant avec le terre. Ressent ton corps qui est secure, tu as assez à manger, tu as assez à boire, tu as un abri, les éléments, 
ton lit quand tu as besoin de reposer, dormir. Donc, vraiment, ça, ce corps physique est secure. Relâche. Et juste ouvre. Laisse ton sagesse ouvrir. Ton vision ouvrir. Ton perspective ouvre. Repousse en chien. Plie tes genoux et marche tes pieds à tes mains. Et juste garde les genoux un petit peu pliés. Croise les mains dans les coudes. Vraiment relâche ta tête. Relâche ton nuque. Relâche ton dos. Laisse ton dos être long. Colonne vertébrale longue. Respire avec ton ventre. Le ventre qui gonfle et dégonfle. Après, relâche les bras et redresse doucement. Et juste roule les épaules derrière. Et trouve ton position de montagne. Donc, si tu as besoin de repositionner. Position. Donc, racine les pieds, connecte avec le fer, lève les os de les cuisses, relâche le baston, mais lève le périnée, mais légèrement. On n'est pas ici en train de euh, serrer, c'est juste non, c'est engagé, c'est là. On ouvre les clavicules, la poitrine. On serre un petit peu les omoplates. On laisse les doigts vraiment descendre vers le sol. Avec ça qui descend, le nuque est un petit peu plus détendu. Et après, c'est le cordon qui tire la tête. Donc, on peut suspendre notre tête. Après, mettre les mains en position prière. Et maintenant, juste prendre une intention. C'est quoi ton intention pour ce soir ou pour cette semaine? C'est quoi la vision que tu as envie d'ouvrir? Peut-être que tu as une vision que tu connais. Ah oui, je veux cette vision, je réalise. Donc, juste quand c'est vraiment imaginer cette vision, de vraiment mettre les couleurs, les sons, les goûts dedans. Peut-être que c'est l'inconnu. Donc, ok, je suis ouverte. En vision d'arriver à moi, je suis ouverte d'écouter mon intuition de, de laisser les choses arriver. Donc, juste prendre ton intention. Après, on va croiser les trois premiers doigts. Donc, on fait des petites papaou. Après, on va lever les bras. On va regarder les pouces. Et juste respirer, juste imagine cette troisième oeil qui est en train d'ouvrir et... Ouf, que tu prends cette lumière de l'univers pour aider à ton vision, pour ouvrir ton intuition. Et juste voir, est-ce que tu lèves les épaules ou est-ce que tu descends les épaules? Donc, c'est quoi la façon? Tu es debout, est-ce que tu es toujours quand même connecté à tes pieds? Ils ont besoin d'être raciné quand même. On peut avoir les visions, mais si on n'est pas raciné, c'est juste en vision. On a besoin d'aussi être dans ce monde physique. Donc respire, juste ouvrir à ton intention. Relâche ton mâchoire. Après, expire, relâche les bras. Et vraiment, trouve un endroit où tu te sens bien stable. Et on va plier les genoux un petit peu. Et on va basculer nos poids sur cette jambe droite. Et on va croire cette jambe gauche au-dessus. Donc, si tu as besoin, bien sûr, tu peux faire ça avec les orteils qui touchent. Ce n'est pas un problème. Si tu peux lever les orteils, lève les orteils. Si tu peux faire le tour de ton jambe, donc peut-être tu as besoin de plier plus, ça c'est OK. Après, avec ce bras gauche, on va mettre les coudes sur les coudes avec le bras gauche en bas. 
Après, on fait le tour de les mains. Tu arrives ou tu arrives. Peut-être tu prends le, le pouce. Peut-être tu fais derrière main, derrière main. Peut-être tu fais pomme sur pomme. Et respirez. Va, relâche. Va. Donc, c'est un monde d'ouvrir la confiance. La confiance que ton pied va trouver son position monte. La confiance que tu vas écouter ton corps, tes sensations. Vraiment relâche la mâchoire. Et après, relâche. Et tu bouges les genoux, les chevilles. Et parfois, c'est ça avec la vision. On voit, on a une vision et soit il y a un truc qui arrive au milieu qu'on n'avait pas vu. Et on peut, euh, mais c'est là ou c'est là ou c'est là, je ne sais pas. Donc, parfois, on a besoin de comment on peut être centré avec ça. On peut avoir une vision et on ne connaît pas exactement la route. On peut voir un petit peu autour. Donc, comment on peut juste être ouverte en, ok, je sais que je vais vers là. Il y a un truc qui cache peut-être, mais pff, je suis là. Je suis présente dans mon corps, je suis présente dans mes sensations. Et il n'y a rien qui va m'a... C'est pas arrêter, mais je vais rester ouverte aussi avec les choses qui bloquent. Ça, ça fait un sens. Donc c'est vraiment ça, c'est ce moment-là où tu, en fait, tu ne peux pas juste regarder ici. Tu as besoin d'être ouverte ici. Tu as besoin de prendre le periphery, tu as besoin de prendre les choses plus larges. Et cette troisième mot, c'est ce truc, c'est les choses plus larges juste les choses qu'on connaît. Donc, on va replier les genoux et on va basculer sur cette jambe gauche. Racine. Donc, déjà, tu as besoin de sentir bien avec le pied, bien avec cette jambe. Et quand tu es prêt, genou sur genou, tu poses là avec les pieds qui touchent ou les pieds plus haut. Tu fais le tour si tu veux. Après, ce bras droit en bas. Tu fais les tours avec les mains. Essaye de voir si tu peux trouver le douceur dans la posture. Et c'est ça, parfois. Oui, si ça c'est dur avec le bras, tu fais avec un bras. Et ça c'est OK. Tu peux faire comme ça. Tu peux aussi, si ça c'est possible, tu peux faire comme ça aussi. Et après, tu juste peut-être commences de lever les coudes un petit peu. Et respire. Donc, relâche le mâchoire, continue de laisser le ventre gonfler, dégonfler. Après, relâche. Et on fait les tours. Je bascule les chevilles. Et retourne. Position frère. Et on inspire les bras, regarde en haut. Et expire, plie en avant. Relâche ta tête. On va mettre les mains par terre et puis en planche. Et si tu peux, tu vas descendre sur les avant-bras. Respire et encore connecte ton troisième oeil maintenant avec le terre. Donc, lève le fesse si tu peux. Ouais. Engage les abdominaux. Amène les fesses vraiment en ligne avec le dos. Respire, respire. Après, retourne planche. Donc, engage tes abdominaux comme un et repousse en chien. Donc, trouve ton chien peureux. Amène les pieds plus proches à les mains si tu as besoin. On va plier le genou droit et amène les mains entre les mains. Le pied entre les mains. Et sans le genou gauche, sans le pied, on bascule le bâton. Déjà vraiment sans bien stable, mettre le 
salon de parterre, donc cette marche le pied plus en avant, ouais. Engage le périnée, descend le coccyx, lève le torse. Faites pour toi ici, c'est bien. Pose ici. Sinon, on va lever les bras. Tu peux refaire les, les postures par pao, si tu veux. Tu peux juste mettre les mains ensemble, les mains écartées, comme tu ressens, comme est bien pour toi. Et amène ton attention à cette troisième oreille. Si tu as besoin de garder les mains par terre aussi, tu peux garder les mains par terre sans problème. Et juste à ouvrir. Ouvrir à cette vision, ouvrir à cette lumière. À cette intuition. Quand tu veux pousser les pieds par terre, on est solide, connecté par terre. Mâchoire détendue. Expirez, redescend, repousse en chien. Après, si le genou gauche amène le pied en position de lunge. Descend le genou droit, tourne le pied bas. Si le bassin, engage le périnée, engage le torse, pose ici si tu as besoin, passe le genou si tu as besoin, ou lève les bras. Comme tu ressens, c'est toi d'écouter ton corps, tes sensations. Moi, je propose que toi, tu es avec toi. Respire. Respire. Juste être ouvert. C'est en vision qui vient. Juste être ouvert. Vous êtes présente ici, il n'y a rien à faire, juste d'être dans cette posture. Tu es dans cette posture, tu respires, il n'y a rien à penser. Et juste laisse ton truc bien peut-être, pendant qu'on y Après, redescendre, repousse en chien. Plie ton genou droit, t'amène le pied position de lunge. On va tourner le salon gauche en petit coup par terre. Et on va lever le corps. Mais après, on va redescendre. On va tourner les mains en avant. Donc, les hanches bien carrées. Les genoux juste au-dessus de la cheville. Et on va juste commencer à basculer en avant. C'est comme tu es en train de faire un take-off. Tu es en, en train de. En quoi En décaler. Cool. Décoller, c'est comme tu vas faire un décoller. Donc, respire ici. Et bien sûr, ressente les pieds qui touchent par terre, mais garde ton attention à cette troisième oeil. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit ici, dans cette posture? Et après, si tu as envie de tenter, tu dois aller doucement. Doucement, et tu commences à lève cette jambe. Respire. Et après, doucement, redescend. Relâche les mains, on va tourner les pieds parallèles. Donc, tu peux tourner les orteils un petit peu intérieur si ça c'est plus confortable pour toi. On va croiser les doigts derrière le dos, roule vers la poitrine, tire le cœur vers le ciel. Et expire, plie en avant, laisse les bras tomber au-dessus de ta tête. Et fais une grande respiration avec les yeux fermés si tu peux. Après, tu peux relâcher les mains vers les chevilles. Et maintenant, ouvrir tes yeux. Donc, ouvrir tes yeux et juste voir ce monde en envers. Donc, cette vision qui est différente que le tien que tu vois. Ouais, c'est tout en de bouche ton t-shirt. Donc, juste voir cette vision qui est différente que tes habitudes. Parfois, c'est ça, d'ouvrir ce troisième œil. En fait, on a besoin d'ouvrir plus grand que nos habitudes. On a besoin de vraiment laisser les choses arriver. 
rest. Yeah. I'll pray and pray with the rest. Tis toi le vertige, tu regardes le montant vers ta poitrine. Et après, on va tourner l'autre pied. Donc, tourne le pied gauche, le pied droit. Plie ce genou et tu sais comme tu vas faire ce décollage. Donc, juste plie le genou. Sente le colon vertébral bien long. Tu peux tourner les orteils de ce pied droit plus vers l'avant. Je sens vraiment que les deux hanches sont carrées. Et on ouvre bien les doigts, tourne les palmes par terre, ouais. C'est comme tu es vraiment prête pour voler, respire. Et après, si tu as envie, fais le petit pas, le petit pas, et lève le jambe. Si tu as envie, si tu voudrais rester avec les pieds par terre, reste avec les pieds par terre. Et être sûr, relâche ton mâchoire. Et expire, redescend doucement, retourne les pieds parallèles. Et maintenant, juste les mains sur les hanches, on va plier vers l'avant. Retire les chevilles et fais de touche ta tête par terre. Peut-être tu n'arrives pas, c'est pas grave. Juste respire, vraiment relâche ta tête, relâche ton nuque. Vraiment, essaie de laisser le, le haut de ta, ta tête descendre vers le sol. Que vraiment... Le nuque est détendu. Inspire, redresse. On va retourner le pied. Tu peux juste mettre les deux pieds ensemble et amener les deux pieds ensemble. Retire tout doucement montagne. Racine par terre, connecte avec le ciel. Les mains sur le front frère, retrouve ton intention et une fois. Et expire, puis on en va. Inspire, dos plat. Donc les mains sur les mollets ou par terre et juste allonge ton colon vertébral. Expire, replie, pousse en planche. Après, descend les genoux, tourne les pieds, descend la poitrine, le menton. Et après, allongez sur le ventre ou les épaules. Inspire, serre ton dos. Regarde les pieds par terre. Et expire, tout doucement en front. Respire. Donc, soit avec les mains en haut, soit avec les mains à côté, tu décides. Ressens cette connexion de ton front par terre, vraiment respire avec ton ventre, le ventre qui gonfle quand tu inspires, dégonfle quand tu expires. Puis juste maintenant, imagine comme un, un cascade. Toutes les choses qui ça n'aide pas dans la vie. Toutes les habitudes, toutes les façons d'être. Toutes les choses qui ça n'aide pas dans la vie. Juste imagine qu'ils sont en train de cascader de ton cerveau, de tes nerfs, qui va descendre cette troisième oeil et descendre dans le cœur. Donc, cette troisième oeil est bien ouverte pour que toutes les choses que cascader, qui peuvent ouvrir, peuvent descendre dans le cœur. Peut-être que tu as plusieurs, peut-être que tu as vraiment une qui forme beaucoup, beaucoup, beaucoup haut, oh, qui, qui cascade. Donc, juste respire. Juste laisse cette troisième oeil vraiment ouvrir pour Lâchez ces choses que cette troisième mot connaît intuitivement ton corps, connaît intuitivement ces choses qui ne sert plus. Ah, 
after a zero point cap set. Repoussant chien. Les genoux marchent, les pieds à les mains. Sont du les jambes in spread au plat. Expirez, repousse. Inspirez, regress. Et vous me regardez, c'est plus regardez vos pieds. Expirez, descendez à son cœur. Commencez à son cœur. Et une fois plus. Inspirez. Expression. Relâche ton mâchoire. Inspire au plat. Expire. Descend les genoux, descend la poitrine, le menton. Allonge sur le ventre, ouvre les épaules, inspire, serpent, donc juste pousse les mains par terre, pousse le pubis par terre. Essayons de descendre les épaules, ouvre les poitrines. Expirez, repousse, position enfant. Repousse ton respiration. Repousse tes sensations. Et après, trouve une façon de allonger sur ton dos. Donc, allongez sur ton dos, les pieds par terre. Donc, mettre les pieds par terre, plie les genoux, écarte les pieds au niveau de tes hanches, les genoux vers le ciel, les mains à côté de tes hanches. Et on va pousser les pieds par terre, élève le bassin, le ventre, les côtes, la poitrine, garde le menton vers la poitrine. Respire ici. Pousse les pieds par terre. Vraiment, pousse les talons par terre pour lever le fesse. Et expire. Redescend doucement. Et on va refaire. Donc, vraiment, écarte les pieds jusqu'au niveau de les hanches. Donc, pas trop large. Donc, les pieds vraiment juste derrière tes fesses. Après, on va repousser les pieds par terre. Lève le ventre. Les côtes, le poitrine. Pousse les talons par terre. Lâche le mâchoire. Respire avec ton ventre. Tu peux engager ton périnée. Doucement. On allonge ton dos par terre et on va refaire ça une fois de plus. Donc, sentir ton dos bien long par terre. Peut-être tire la tête un petit peu plus. Après, on va refaire. Pousse les pieds par terre. Lève le bassin, le ventre, les côtes, le poitrine, le menton vers la poitrine. Cette fois, si tu as l'envie, tu peux croiser les doigts en dessous de ton dos et tirer les doigts vers les pieds. Roule les épaules en dessous de ta poitrine. Respire. Après, expire, relâche les bras, redescend doucement, écarte les bras. Tu te laisses les genoux tomber à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et après, turn ton côté. Ah, oh, pardon, non, non, non. Guard, reste sur ton dos, mets les pieds ensemble. Donc, les pieds ensemble et on va juste laisser les genoux écarte. Donc, c'est position papillon, mais sur le dos. Donc, 
Le genou qui écarte les pieds qui touchent et juste respire. Tu sens cette ouverture dans tes hanches, dans ton bassin, le ventre qui gonfle et dégonfle. Et re-regarde cette troisième oeil. Donc, garde les yeux fermés, mais lève les yeux vers le centre de ton front. Peut-être les yeux commencent à trembler un petit peu. C'est OK. Juste respire. Juste laisse ton corps, ton être, ouvrir à ton intuition une sagesse, à ton vision, pour que tu vraiment avoir la vision claire. Et juste ouvrir, avoir cette intention de ouvrir en vision, en vision qui arrive pour ton bien-être. Ce que tu vas voir dans une image, dans un film, où tu es quelque part, il y a un film avec toi dedans, tu vois ce film, toutes les couleurs. Et ce film, c'est vraiment un film de ton bien-être, une vision pour ton bien-être. Tu vois les couleurs, tu écoutes les sons, tu ressens les odeurs, tu vois les goûts dans ta bouche, tu vois qui tu es avec, où tu es. Tu t'ouvriras à cette vision. ton bien-être. Ok, relâche les yeux, referme les genoux, transfère en côté et repousse assis. Allonge les jambes. Si tu veux, tu peux toujours remettre le petit brick en dessous de ton fesse. Et on lève les orteils vers le ciel. Tu es assis sur les ischions. Donc, ce n'est pas le dos qui roule derrière, mais vraiment le dos en avant. Donc, tu peux bouger le fesse. Les orteils qui poussent vers le ciel. Tu tires cette cordon dans ton colonne vertébrale. Tu engages le corps, tu engages les abdominaux. Et c'est ça, tu es assise, mais vraiment être assise présente. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe dans tes sensations? Après, on va amener les jambes vers le côté gauche. Et on va tourner vers le droit. Juste respire dans ton ventre. Retourne sans. On va amener les jambes l'autre côté. Et après, tourne. Donc, tourne vers le gauche. Retourne 
fonction. Et deux façons à faire. Soit tu vas faire exactement la même chose. Donc, tu juste amènes les deux jambes vers le gauche. Soit tu vas amener cette jambe gauche et tu as le talon vers la hanche. Et avec cette haute jambe, tu vas faire un demi-lotus. Donc, si tu fais le demi-lotus, si tu essaies ça et tu as besoin d'un brick, tu peux mettre le brick en dessous de ton genou sans problème. Sinon, tu juste amènes les deux pieds. Ou, ou tu peux mettre les pieds aussi comme ça, ça c'est OK. Après, on va retourner vers le doigt. Et avec cette main droite, si tu as envie, tu vas aller derrière ton dos et tu prends tes orteils. Si tu arrives, l'autre main. Tu arrives ou tu arrives. Et c'est vraiment pour que tu sens cette torsion aussi dans ta poitrine. Respire. Et on n'est pas ici en train de forcer les colonnes vertébrales. C'est vraiment tu arrives où tu arrives avec ton respiration, sans force. Donc c'est quand tu expires, peut-être il y a plus, que tu peux tourner plus. Mais ce n'est pas parce que tu, euh, tu utilises les muscles. Non, c'est ton respiration qui t'attourne plus vers le derrière. Respire. Et vraiment, sente bien le ventre qui gonfle et dégonfle. Tu es en train de masser tes organes. Retourne, sente. On va faire l'autre côté. Donc, soit tu juste amènes les deux jambes, soit cette jambe droite. Soit le talon à côté de la hanche. Si tu as envie, le pied peut être ici ou tu peux essayer en demi-lotus. Après, avec cette main, on amène la main derrière. Si tu peux prendre les orteils, tu prends les orteils. Respire. Et c'est pas de tomber derrière. Donc, on ne tombe pas derrière. On reste bien assise. On respire. Et juste être dans le ressensation, la sensation de ton corps. Est-ce que tu peux trouver un plaisir dans ce mouvement? Est-ce qu'il y a un plaisir quelque part dans ce moment, mouvement? Oui, peut-être c'est juste de sourire. Parfois, juste de sourire, ça, ça donne le plaisir. Respire. Après, retourne, les jambes. Bien sûr, si ça avait fait beaucoup dans tes genoux, tu peux masser les genoux, tu peux rouler les chevilles. Retire les orteils vers le ciel, retire cette cordon énergétique dans ton colon vertébral. Après, on va justement se marcher les mains. Tu marches les mains, tu arrives ou tu arrives sans de rendre le dos. Donc c'est bon, on marche les mains et c'est le ventre qui plie en avant. Tu arrives ou tu arrives, respire, ne coince pas ton nuque, donc ne regarde pas en haut, mais vraiment descendre le menton pour que tu sentes les langues de ton nuque. Respire, le ventre qui gonfle et dégonfle. Essayez de garder les orteils vers le ciel. Peut-être qu'il tire un petit peu plus ton expiration. Croise les jambes qui vont te mettre confortable. 
et on va faire la respiration out from nez. Donc, plusieurs façons de mettre tes mains. Soit tu juste mets les mains à côté de ton, tes narines et tu vas fermer ouvert. Soit tu serres le index et le doigt majeur et tu fais comme ça. Soit avec le index et le doigt majeur, tu vas mettre ça sur ton troisième œil et après tu fermes avec ton, ton pouce et l'annuaire. Donc tu vas faire comme tu ressens. Donc pour le monde, juste trouve le posture qui est bien pour tes mains. Ça, tu peux faire ça aussi. Et après, on va inspirer avec les deux. Et après, ferme le droit et expire avec le gauche. Après, inspire avec le gauche. Ferme et expire avec le droit. Inspirez avec le doigt. Ferme et expirez avec le gauche. Et on continue. Inspirez avec le gauche. Ferme et expirez avec le doigt. Inspirez avec le doigt. Expirez avec le gauche. Inspirez avec le gauche. Ferme. Expirez avec le droit. Inspirez avec le droit. Ferme. Expirez avec le gauche. Et donc maintenant, continue à faire. Et pendant que tu inspires, juste imagine que tu es en train d'inspirer l'énergie de ton périnée. Ça remonte cette cordon énergétique et ça allait jusqu'à cette troisième oreille. Et quand tu expires, cette énergie est en train de descendre de ton troisième oeil jusqu'à ton périnée, dans cette cordon énergétique. Donc quand tu inspires, tu es en train de inspirer, de lever l'énergie. Et quand tu expires, tu es en train de descendre cette énergie de ton troisième oeil jusqu'à ton périnée. Quand tu inspires, ça, ça passe le périnée, le bassin, le nombril, le solar plexus, le cœur, le gorge, le troisième oeil. Et quand ça descend, c'est le troisième oeil, le gorge, le cœur, le solar plexus, nombril, bassin, périnée. On est juste en train de connecter les deux hémisphères de leur cerveau. On est en train de connecter côté droite, côté gauche, masculin, féminin, toutes les dualités. On est en train de connecter, équilibrer toutes les dualités. Respire. Ça fait une respiration très douce, très lente. Et juste être présente avec cette inspiration, avec cette expiration, la façon que ça se sent. Quand tu inspires, 
avec le main droit et gauche quand tu expires avec le main droit et gauche. Continue cette énergie qui monte et qui descend. Cette connexion qui est en train de faire. Le cerveau droit, le cerveau gauche. Cette connexion qui est en train de faire équilibrer les deux. Partie de ton corps, de ton être. Et à la prochaine fois que tu expires avec le gauche, arrête à cette expiration à la gauche. Et là, juste reste où tu respires. Prends-tu ton Ton présence. avec les différentes sensations qui viennent. Je ne veux pas voir, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à réfléchir, c'est juste ici. Expiration avec un très Et on va faire chevassement maintenant. Donc, si tu as le petit l'ami ou si tu as une couverture ou un truc, tu vas trouver une façon pour allonger sur ton dos. Mais après, tu gardes les genoux pieds quand même, tu vas écarter les bras. Les pieds qui touchent. Et laisse les genoux tombent à gauche, tourne ta tête à droite. Après, laisse les genoux tombent à droite, tourne ta tête à gauche. Et après, retourne ça, tu peux embrasser les genoux, fais les cercles, les choses qui sont bien pour toi. Et après, allonge les jambes. Allonge tes bras. Si tu as les lunettes, enlève tes lunettes. Tourne les paumes vers le ciel. Tu peux écarter les jambes où c'est confortable. Détendu. Donc enlève les lunettes. Enlève les lunettes. Ouais. Et respire. Juste respire et ressent ton corps qui touche par terre. Et 
juste commence à vraiment abandonner ton corps par terre. Respire avec tes pieds, relâche tes pieds. Respire avec tes jambes et relâche tes jambes. Respire avec ton bassin, ton sacrum et relâche. Respire avec ton dos. Et relâche. Respire avec ton ventre. Et relâche. avec ton diaphragme et relâche. Respire avec ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes mains, tes doigts et relâche. avec ton nuque, avec ton gorge, ton mâchoire, ton langue, tes joues, tes oreilles, tes yeux, ton front, ta tête, et relâche, et relâche. Respire avec tout ton corps, ressens tout ton corps, ton peau, ton tissu connectif, tes muscles, tes veines, tes nerfs, tes organes sexuels, les organes dans ton ventre, tes poumons, ton cœur, ton cerveau. avec tes glandes, avec tes os, avec tes cellules et relâche. Et relâche. Relâche tout ton corps par terre, physique, émotionnel, mental, abandonne tout ton corps par terre. Tu te sens cette terre qui se porte complètement ton corps, donc tu te relâches encore plus, encore plus, détends encore plus. Aucun effort. complètement fondu par terre. C'est juste permis de sagesse de ton corps, la sagesse de ton respiration. Tous les endroits qui sont encore tendus physiquement ou émotionnellement, ou mentalement aussi, tu fermes le sagesse de ton corps, le sagesse de ton respiration, tous tes endroits et relâche tes endroits. Le 
massages qui sont pour le stage, qui sont respiration, le trouble, le bien-être. Qui sont pour le stage, qui sont la respiration, le trouble, les vibrations d'amour inconditionnel qui vibre de tes pieds jusqu'à ta tête, de ta tête jusqu'à tes pieds. Chaque cellule, chaque atome, chaque partie de ton corps vibre cette vibration d'amour inconditionnel. Ton corps s'assoit tout seul avec chaque respiration. Chaque respiration de ton corps repart. S'assoit tout son bien-être physique, émotionnel, mental. Une grande inspiration et une grande expiration avec un son. Ah. Relève les yeux vers ce troisième œil. Et juste ouvrir à ton intention. Ton intention dans une vision de bien-être, de bonheur. Ou autre chose, respire, juste ouvrir à cette vision. Et après, refais une grande inspiration, une grande expiration. Ah. Hey, bouge tes pieds, bouge tes doigts, plie tes genoux et roule sans côté. Et fais un câlin juste à toi, vraiment un câlin, un bon moment d'amour, vraiment tu fais un bon embrasse à toi, les bras croisés, ah, et puis juste dis, oh mon corps, je t'aime, tu es parfait. Oui, tu peux faire un sourire à ton corps, un sourire à toi, vraiment un bon moment d'amour. Et fais un sourire, juste ressente, ah, comment tu ça, ça, ah, relâche quand tu fais un sourire à toi-même. Donc fais un sourire à tout ton corps. Un merci monde de gratitude pour cette corps qui est avec toi tous les jours. Et après, avec tes yeux fermés, pousse assise et tu es en position confortable assise. Et juste respire et juste ressens le calme de ton corps, le calme de ta tête, cette respiration qui est plus douce, plus lente. Et refais un petit sourire à toi-même, donc lève les coins de ta bouche, fais un bon sourire. Ouais, un bon sourire à toi-même. Et ouvre tes yeux doucement. Et merci beaucoup. Donc, euh, on va manger les petits sushis. J'ai besoin de juste préparer un petit, petit peu de, de petites sauces. Il y a les tables bas 
en dessous de cet arbre-là. Mais si tu te demandes d'aller aux toilettes, aller aux toilettes. Si tu veux faire une petite promenade pour être un petit peu plus avec les jolis arbres, fais une petite promenade. Um, quoi? Donc, les, les bleus, tu peux garder. Non, ça, ça peut rester. Si, si tu l'envie, c'est toi maintenant avec tes tapis. Tu peux laisser les tapis par terre. Tu peux amener ton tapis avec toi. C'est vraiment comme tu le sens. Um, on peut laisser dans la maison. Ouais. Et, um, 